हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रशअप अकेडमी खूब दिवसानंतर आपण ऑनलाईन व्हिडिओ टाकलेला आहे ॲक्च्युली भरपूर मुलांचे फोन येत होते की सर एक्झामची डेट कधी असेल बरोबर आहे का भरपूर मुलांचे मेसेजेस येत आहेत की सर एक्झॅक्ट डेट काय असेल एक्झॅक्ट डेट काय असेल प्रिपरेशन कसं असायला पाहिजे भरपूर डिप्रेस झाले की सर आता ह्या पुढं मी आता कसं प्रिपरेशन करू मी एक्झिक्यूट करणार आहे पण मी कसं एक्झिक्यूट करू मला एखादा सब्जेक्ट जमत नाही पण तो मी आता कसा करू माझा हा डिसॲडव्हान्टेज आहे भरपूर असे वेगवेगळे फोन्स आम्हाला येत असतात तर आम्ही जेवढा पॉसिबल आहे तेवढा रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करतोय तर मला वाटतंय की ॲक्च्युली मला वाटतं की हे जे सोल्युशन्स आहेत मी ते देण्याचा थोडाफार प्रयत्न करतो आहे ॲक्च्युली आपल्याकडे दिवस जे राहिलेले ते आणखीन तुमच्याकडे पंधरा ते वीस दिवस तुमच्या मॅक्सिमम हातात असू शकतात असं मला म्हणजे कळलेल्या इन्फॉर्मेशननुसार मी तुम्हाला सांगतो की तुमच्याकडे पंधरा मॅक्सिमम पंधरा ते वीस दिवस तुमच्या हातामध्ये आहेत मला वाटतं की तुमचं प्रिपरेशन मोड इथपर्यंत झालं असेल की तुमचं एक्झिक्युशन पूर्ण झालं असेल बरोबर आहे का मला वाटतं की तुमचं एक्झिक्युशन पूर्ण झालेलं असेल म्हणजेच तुमचे सगळे मेन मेन सब्जेक्ट्स आहेत ते बऱ्यापैकी कव्हर झालेले असतील आता प्रॅक्टिस तुमची चालू असेल मी असं कन्सिडरेशन करतो जरी नसेल बरोबर आहे का थोडासा पार्ट सिलेबसचा राहिलेला असेल तर आता सर मी यापुढे कसं एक्झिक्यूट करू हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की सध्या जे प्रिपरेशन मोड मध्ये मुलं आहेत त्यांच्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की सर मी आता कसं त्या त्यांना कसं एक्झिक्यूट करू आता हे जो पिरियड आहे पंधरा ते वीस दिवस तो कसा एक्झिक्यूट करू माझं हे म्हणणं असेल की तुम्ही आता जो आहे ना आता जो पिरियड आहे ना पंधरा ते वीस दिवस त्यामध्ये फक्त थेरॉटिकल वाचायचं कमी आणि प्रॅक्टिस जास्त बघा सपोज सपोज मी जर पाच पाच तास अभ्यास करत पाच आवर्स अभ्यास करत असेल तर मला वाटतंय वन अँड हाफ आवर्स तुम्ही रीड करा ज्या नोट्स आहेत तुम्ही ज्या रिडिंग करताना नोट्स काढले आहेत अभ्यास करताना नोट्स काढलेले आहेत त्या वन अँड हाफ आवर्स काय करा रीड करा आणि राहिलेले जे आर्स आहेत मला वाटतंय थ्री अँड हाफ आवर्स जे आहेत ते जे आहे ते एक्झिक्युशन करा एक्झिक्युशन करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हा तुम्हाला काय करायचंय थ्री अँड हाफ आवर्स मध्ये काय करायचंय तुम्हाला वाटलं मी आता इंडक्शन मोटार वाचला एक तासामध्ये त्यामध्ये मला काय करायचंय पहिल्यांदा तुम्ही बघा जास्त जास्त न्युमरिकल्स जास्त तुम्ही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन लावायचा प्रयत्न करा क्वेश्चन मधनं तुम्हाला जास्त शिकायला मिळेल आणि तुम्ही क्वेश्चन लावताना काय करा नोट करा नोट करा पहिल्यांदा फक्त काय काय मुलांची कशी सवय आहे बघा एक्झिक्युशन कसं प्रॉपर होत नाही सर मी वी के मेहता सोडवलं जे बी गुप्ता सोडवलं तरी माझं सिलेक्शन झालेलं नाही इथं कुठं चुकत आहे रे आपलं इथं कुठं चुकत आहे रे आपलं काय होत आहे आपण काय करतोय एक्झिक्युशन करतोय विके मेहता असं बुक धरतोय बरोबर आहे का पुढं दूध बुक धरतोय आणि काय करतोय क्वेश्चन नंबर वन हा तिथंच टिक करतोय एकदा वाचताना टिक करतोय कि बाबा हा मग दुसऱ्यांदा वाचताना ती टिक फक्त टिक कडेच लक्ष देत आहे तुम्ही ऑप्शन पण वाचत नाही क्वेश्चन वाचला की त्याचा अन्सर मग कसं होणार हो कसं होणार एक्झिक्युशन त्याला म्हणतात का नाही तर प्रॉपर एक्झिक्युशन काय तुम्ही एखादं पूर्ण रफ त्या टिक नसेल आणि टिक बुक वर करायची नाही अन्सरला पहिली गोष्ट सांगतोय कारण रीड करताना इंटेन्सली बरोबर का कॉन्सियस माइंड तुमच्या टिक कडेच लक्ष देणार आहे बाकीचे ऑप्शन काय सांगतायत ते तुम्हाला कळणारच नाही म्हणून कधीच टिक करायची नाही बरोबर आहे का हा मग क्वेश्चन तुम्ही काय करायचं एक्झिक्युशन कसं करायचं पहिल्यांदा काय करा रिडिंग झाल्या नंतर तुम्हाला सपोज मला पहिल्यांदा विके मेहता सोडू वाटतंय बरोबर आहे का सपोज कुणाला विके मेहता सोडू वाटतंय मला वाटतं की पहिल्यांदा प्रेफरन्स तुम्हाला जर कॉन्फिडन्स बिल्डअप करायचा असेल तर विके मेहता सोडवा बरोबर का मी इंडक्शन मशीन घेतलं मी पहिले पन्नास क्वेश्चनचे नंबर टाकले वन टू फिफ्टी पर्यंत क्वेश्चन टाकले हा मला वाटतंय ना मी एक्झाम देतोय असं कन्सिडरेशन करा एक्झाम देतोय एक्झिक्युशन कसं करायचं ते मी एक्झाम देतोय हा पहिल्याचं उत्तर हे दुसऱ्याचं बी तिसऱ्याचं सी चौथ्याचं डी करा आणि पहिले पन्नास चेक करा पहिले पन्नास चेक करून झाल्यानंतर काय करा मला नवीन काय नाही आलं मी कुठं रॉंग झालो होतो बुक उघडा ते बघा की ह्या जी कन्सेप्ट काय आहे ऍक्च्युअल मध्ये जर नसेल बुक मध्ये तर स्टिकी नोट्स घ्या आणि तिथं चिटकवा स्टिकी नोट्स आणि मग दुसऱ्या वेळेस वाचताना त्या स्टिकी नोट्स वाचा आणि माणसाची टेंडन्सी आहे जी चुकलेलं असतं ना ते चार तास सतवत स्वतःला स्वतःला सतवत ते आणि ते अप्रॉक्सिमेटली ते कॉन्शियस माइंड मध्ये फिट होत मग हे पन्नास सोडवले ना नेक्स्ट पन्नास नेक्स्ट शंभर मग ही पहिली वेळेस प्रॅक्टिस झाली ना नंतर सगळे झाल्यानंतर आणखीन एकदा प्रॅक्टिस करा बघा तुमची एफिशियन्सी जर शंभर पैकी तुमच्या ऐंशी बरोबर आले पहिल्या टाईमला तर सेकंड टाईमला तुमचे शंभर पैकी पंच्याण्णव बरोबर येणार म्हणजे येणार मी तुम्हाला सांगतो का तर तसं एज्युकेशन केलं की एफिशियन्सी वाढते इफिशियन्सी वाढते क्वेश्चन रिडिंग प्रॉपर रिडिंग होते कुठे सिली मिस्टेक होत आहे ते कळत आहे म्हणजे स्वतःसोबत तुम्ही स्वतः टेस्ट देत आहे बरोबर आहे का स्वतःसोबत तुम्
असं एक्ज्युकेशन करा नाहीतर क्वेश्चन वाचायचं ऑप्शन वाचायचे मागं बघायचं काय उत्तर आहे काहीच उपयोग नाही त्या एक्ज्युकेशनला त्या काहीच उपयोग नाही तर मला वाटतं की ह्या स्टेजमध्ये पंधरा ते वीस दिवस आहेत मला वाटतं की तुम्ही एक्ज्युकेशन करा एक्ज्युकेशन करा आणि मला वाटतं की एक्ज्युकेशन करताना जे आहे ना असं तुम्ही मी जसं सांगतोय माझं स्वतःबद्दल मी सांगतोय की असं एक्ज म्हणजे मी भरपूर मुलांचं एक्ज्युकेशन बघितलं पण मला सगळ्यात इफेक्टिव्हली हे एक्ज्युकेशन वाटलं ॲज पर माय कन्व्हिनियंट बरोबर आहे का प्रत्येकाची मेथड वेगळी असेल पण मला वाटतं की हे जे एक्ज्युकेशन आहे एकदम इफेक्टिव्ह एक्ज्युकेशन आहे हे झाल्यानंतर तुम्ही काय करा पहिल्यांदा जे डॉमिनंट सब्जेक्टचं एक्ज्युकेशन करा पहिली गोष्ट मशीन घ्या पॉवर सिस्टीम घ्या मेजरमेंट घ्या नेटवर्क घ्या बरोबर आहे का हे सब्जेक्ट घ्या ह्या चारचं एक्ज्युकेशन करा चारचं एक्ज्युकेशन झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार ह्या चार सब्जेक्टचं एक्ज्युकेशन झालं की नंतर काय करा अॅनॉलॉग वाचू वाटतोय अॅनॉलॉग घ्या बघा काय ह्या चार सब्जेक्टचं मी सांगतोय कारण हे चार सब्जेक्ट डॉमिनंट ठरतात हे चार सब्जेक्ट कमीत कमी थर्टी फाय क्वेश्चन जे पन्नास क्वेश्चन आहेत ना त्यातले थर्टी फाय क्वेश्चन हे चार सब्जेक्ट देतात मग राहिलेले पंधरा वीस क्वेश्चन तुम्हाला कुठनं येतात डिजिटल येतं अॅनॉलॉग येतं मिसेलिनियसमध्ये इल्युमिनेशन येतं हिटिंग येतं वेल्डिंग येतं मॅग्नेटिक सर्किट्स येतात मॅग्नेटिक टर्मिनॉलॉजी येते बरोबर आहे का हे तुम्ही रीड करा परत आणखी काय येतं डिजिटल येतं अॅनॉलॉग येतं बरोबर आहे का पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स येतं हे सगळे जे मिसेलिनियसचे सब्जेक्ट आहे ते तुम्हाला पंधरा क्वेश्चन देऊन जातात मग ते झाल्यानंतर ह्या पंधरा क्वेश्चनसाठी तुम्ही लढा मला वाटतं की डॉमिनेंट सब्जेक्ट झाल्यानंतर ह्या पंधरा क्वेश्चनसाठी लढा आणि एक्ज्युकेशनचा असा टाईप ठोडा आणि जर कोणता सब्जेक्ट जमत नसेल तुमच्याकडे वेळ गेलेली नाही जर एक्झाम लांबली तर आणखीन तुम्हाला थर्टी डेज मिळू शकता तर मला तर कळल्यानुसार पंधरा दिवस मे बी मॅक्सिमम किंवा जर मिळले जर इलेक्शनच्या त्या पिरियडमध्ये जर एक्झाम म्हणजे एक्झिक्यूट होण्याचा त्या कगारीवर आली आय बी पी एस थ्रू तर मला वाटतं की दिवाळीनंतर तुमची एक्झाम होण्याची मोर पॅबल शक्यता आहे म्हणजे तुम्हाला आणखीन एक मंथ भेटतोय जर कोणता सब्जेक्ट नसेल डॉमिनंट नसेल तर मला वाटतं की ॲक्च्युली आम्ही एक थोडंसं मॉडल डिझाईन करतोय जो सब्जेक्ट तुम्हाला ज जमत नाही म्हणजे ॲक्च्युली ते एकदम मिनिमम कॉस्टमध्ये देण्याचा प्रयत्न करतोय ह्या मागचं आमचा भरपूर प्रामाणिक उद्देश आहे की ह्या महाराष्ट्रामधले जे क्वालिटी मुलं आहेत त्यांच्यापर्यंत हे एज्युकेशन क्वालिटी प्रोव्हाइड करायचं आणि तो जो कंटेंट आहे तो युनिक कंटेंट असणार आहे आणि तो कंटेंट आम्ही एकदम मिनिमम कॉस्टमध्ये तुम्हाला किती मिनिमम कॉस्टमध्ये आम्हाला प्रोव्हाइड करता येईल तो करणार आहे ते म्हणजे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज ॲक्च्युली आम्ही फुल लोड फुल कोर्स डिझाईन केलेला आहे आणि पण जास्त आम्ही फुल लोड कोर्सला पब्लिसिटी केलेली नाही आणि भरपूर लॉग इन आहेत भरपूर लॉग इन आहेत त्यामुळे फुल लोड मला वाटतं की व्हिडिओ कोर्स आम्ही म्हणजे जास्त लोड येईल सिस्टीमवर त्यामुळं पण आता आम्ही एक विचार केला आहे क्लाऊड जास्त विकत घेतलेला आहे आणि मुलांच्या आता ह्या स्टेजमध्ये कुठं प्रॉब्लेम असू शकतो कोणाला सिंक्रोनस जमत नाही कारण एवढे पैसे बिअर करू शकत नाहीत बरोबर आहे का फुल कोर्सचे एवढे पैसे बिअर करू शकत नाही त्यामुळे आम्ही जेवढा काही मिनिमम कॉस्ट असतील आणि तो जो कॉस्टिंग सगळा जो कॉस्टिंगचा चार्ट आहे प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज किती व्हॅडिडेशन असेल त्यासाठी आता फोन करू नका तुम्हाला जे एक तारखेला एक व्हिडिओ पडेल माझा त्यामध्ये तुम्हाला इन डिटेल कोर्सची इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये काय असेल कसं असेल आता सध्या तुम्ही फक्त एक्ज्युकेशन करा जे सब्जेक्ट नाहीत येत त्याचं स्वतःला अनालिसिस करा मी म्हणत नाही तुम्ही व्हिडिओ कोर्स घ्या असं करा पण तुम्ही स्वतःला अनालिसिस करा ज्या सब्जेक्टला कमी पडताय स्वतःला तिथं बिल्डअप करा कारण कॉम्पिटिशन भरपूर हार्ड आहे मी सांगतो की माझ्या क्लासमधनं म्हणजे माझ्या क्लासमध्येच एवढी कॉम्पिटिशन एवढे टॅलेंटेड पोर आहेत एवढं त्यांचं प्रिपरेशन चालू आहे म्हणजे मी क्लासमध्ये त्यामुळे मला माहिती आहे की ही लेवल वाढलेली आहे आधी माझ्याकडे मुलं होते आता पण मुलं आहेत पण आताच्या मुलांमध्ये जे ग्रास्पिंग आहे त्यांना जो टाइम पिरियड भेटलेला आहे ते जे एक्झिक्युशन करतायत ते युनिक आहे त्यामुळे टेस्ट द्या आता हे झाल्यानंतर तुम्ही टेस्ट द्या आता मला इंडक्शन झालाय मग मी मशीनवरची एक टेस्ट देतो कोणते माझी जॉईन करा मी असं म्हणत नाही कोणतीही टेस्ट जॉईन करा तुम्ही स्वतःच स्वतः काढा टेस्ट मित्राला काढाय सांगा जे पार्टनर असतील त्याला काढ रे माझी टेस्ट मग ती द्या किती येत आहे बघा कॉन्फिडन्स वाढतोय आणि एक्झाम ही कॉन्फिडन्सवर आहे ही काही कुठला खेळ नाही हा फक्त कॉन्फिडन्सचा खेळ आहे जर तुमचा कॉन्फिडन्स बुस्टअप झाला तरच तुमचं हे होणार आहे आणि तुमच्याकडे वेळ आहे गेलेली नाही प्रिपरेशनच्या तुम्ही चांगल्या लेवलमध्ये आहेत आणि मला वाटतं की माझे सगळे युजर जेवढे काही मला बघतायत त्यांचे रिझल्ट यायला पाहिजे ही माझी तळमळ आहे आणि ती तळमळ तुमच्यापर्यंत पोचत असेल असं मला वाटतंय आणि एक्झिक्युशन करा टाइमपास करू नका हे वेळ आहे ती भरपूर इम्पॉर्टंट वेळ आहे आणि डिप्रेस होऊ नका मला एखादा सब्जेक्ट येत नाही काही करू वेळ कमी राहिलेला आहे स
कारण मला माहिती आहे की एक्झाम एवढी अवघड नाही तुमचं प्रिपरेशन लेवल तेवढं झालेलं आहे स्वतःवर विश्वास ठेवा एक्झाम कंड एक्झिक्यूट करा स्वतःवर बिलीव्ह ठेवायचा प्रयत्न करा कारण तुम्ही तेवढं केलेलं एक्झिक्यूट केलेलं आहे जे क्लासमध्ये सांगतोय मी तुम्हाला तेच सांगतोय भरपूर फोन येत आहे त्यामुळे व्हिडिओ शूट करतोय आणि भरपूर एक सब्जेक्टचा प्रॉब्लेम येतोय सर मला मशीन जमत नाही मला हे जमत नाही मला मशीन मधला हा पार्ट जमत नाही त्यामुळे मी एक त्याच्यावर सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न करतोय ऍक्च्युली सगळेच व्हिडिओ ऑनलाईन टाकणं मला पॉसिबल नाही जेवढे पॉसिबल आहेत मी तेवढं टाकण्याचा आणखीन थोडा प्रयत्न करेल बरोबर आहे का तुम्ही मला कमेंट मध्ये रिक्वेस्ट करा की सर मला याचा व्हिडिओ पाहिजे ह्या कन्सेप्टचा आम्हाला सगळ्यांना अडतोय सपोज तुम्ही म्हणलात की आम्हाला स्पेशल मशीनच्या ऍप्लिकेशनचा पाहिजे मी टाकेल तो व्हिडिओ टाकेल बरोबर आहे का पण कॉमन सगळेच व्हिडिओ टाकणं मला पॉसिबल नाही बरोबर आहे का जेवढे माझ्या पॉसिबल आहेत मी तेवढा कंटेंट टाकण्याचा प्रयत्न करतोय जर तुम्हाला एखादा सब्जेक्ट अवघड जात असेल तर मी त्यासाठी फॅसिलिटीज आणतोच आहे तरी स्टे कनेक्टेड राहा कुठंही जाऊ नका तुम्ही अभ्यास एक अभ्यास एक अभ्यास कमीत कमी दिवसाचं तुमचं एज्युकेशन आता दहा तास असलं पाहिजे स्वतःचा अनालिसिस मला वाटतंय दहा तासातलं पाच तास पाच ते सहा तास तुमचं एक्झिक्युशन असलं पाहिजे विके मेहता दररोज तुम्ही सहा तास विके मेहता केला तर मला वाटतंय की तुमचे दररोज चार ते पाच टॉपिक त्यातले संपतील आणि किती टॉपिक येत रे पंधरा वीस टॉपिक असतील चार ते पाच दिवसात विके मेहता संपेल चार ते पाच दिवसात तुम्ही विके मेहताचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप केला की जे बी गुप्ताला जावा जे बी गुप्ता सोडवा मला वाटतं जे बी गुप्ता सोडवल्यानंतर तुम्हाला वाटलं की हा बस आता माझं एवढं झालेलं आहे मी आणखीन एकदा एक सब्जेक्ट कमीत कमी एक्झिक्यूट विके मेहता आणि जे बी गुप्ता पाच सहा वेळेस झालाच पाहिजे कुठनं येतोय क्वेश्चन कुठनंच येत नाही दुसरीकडनं एवढे वेळेस एक्झिक्युशन झाल्यावर कसा कॉन्फिडन्स वाढत नाही मला विचार आणि हे कॉन्फिडन्स फक्त तुमची प्रॅक्टिस वाढू शकते बाळांना हेच मला सांगायचं होतं भरपूर फोन येत आहेत त्यामुळे मला हे व्हिडिओ शूट करावा लागला म्हणजे करावाच लागला की एक्झिक्युशन करा मी आधीपासून सांगत होतो आणि भरपूर व्हिडिओमधनं सांगितलंय आता प्रॅक्टिस करणं भरपूर क्वेश्चन लावा भरपूर क्वेश्चन लावा त्यातनं तुमच्या कन्सेप्ट बिल्डअप होणार आहेत आणि ॲडिशनल ज्या भेटलेल्या आहेत कन्सेप्ट त्या स्टिकी नोट्सने तुमच्या वहीत चिटकवा नाहीतर आज कळाली आहे दुसऱ्या पेजवर दिली असं करू नका एक प्रॉपर मटेरियल बनवा शंभर बुकची एकच बुक बनवा की जी तुम्हाला त्या शंभर बुकला पण महाग म्हणजे भारी ठरेल तशा स्वतःच्या नोट्स बनवा बरोबर आहे मी ऑलरेडी आमच्या क्लासमध्ये तर दिलेलेच आहेत पण मला मी क्लासमध्ये पण आता शेड्यूल बनवतो जर टेस्टचं तर ते तर आहेच मी मी क्लाससाठी तर मी पूर्ण डॉमिनंट आणि क्लाससाठी मी म्हणजे पूर्ण देणारच आहे कारण ते मुलं आणि माझ्या क्लासमधनं मला माहिती की भरपूर सारे सिलेक्शन होणार कारण त्यामध्ये टॅलेंट आहे मुलांमध्ये आणि मी तुम्ही माझ्या क्लासमध्ये नाहीत असं नाही मी तुमचा मी पण मी पण तुम्हाला मेंटर म्हणून गाईड करणारच आहे काही पण प्रॉब्लेम असला तर मला मेसेज करा मेसेज करा किंवा आपल्या हे करा तुमचा काही प्रॉब्लेम असेल कमेंट करा मी त्यावर सोल्युशन म्हणून तुम्हाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करेल बरोबर आहे का तुम्ही पण माझे स्टुडंट आहात त्यामुळं तुमचं पण सिलेक्शन करायचं हे माझं कर्तव्य आहे आणि त्याला जे गायडन्स लागेल ते मी करणार ओके थँक्यू थँक्यू सो मच